welcome back to my channel and thank you for watching this video మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఇది నా మార్నింగ్ డ్రింక్ తాగుతూ మీ అందరితో మాట్లాడచ్చు అని చెప్పి ఇలా కూర్చున్నా ఏంటి ఈ డ్రింక్ ఏం తాగుతుందని అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ అనమాట ఇది నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను లైక్ వీక్లీ టూ టైమ్స్ తాగుతున్నాం నేను కుషాల్ చెందు ముగ్గురు తాగుతున్నాం యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ కుషాల్ తాగడేమో అనుకున్నాను హనీ వేసి కలిపిచ్చి ఎలా ఎలా తాగించాలి అనుకున్నాను కాకపోతే ఫస్ట్ ప్లెయిన్ ఇచ్చాను అనమాట చిన్న గ్లాస్లో వేసి వాడికి ప్లెయిన్ ఇచ్చేసాను తాగపోతే అప్పుడు హనీ కలిపిద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఇచ్చేసరికి వాడు తాగేశాడు వాడికి బాగా నచ్చిందంట యాక్చువల్లీ ఇది నేను ఎలా చేసుకుంటున్నాను అన్నది వాళ్ళ వీడియోలో మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను దీంతో పాటు కుషాల్కి నెయ్య ఇంట్లో ఎలా తయారు చేస్తాను అన్నది కూడా ఇవాళ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇండియాలో అయితే మజ్జిగని ఇలా ఇలా చేస్తే దాంట్లో వెన్న వస్తుంది నే నెక్స్ట్ మీగడ వస్తుంది ఆ మీగడ్ని తీసి వెన్నని తీసి మిక్సీలో కాసేపు దాన్ని గ్రైండ్ చేసి పొయ్యి మీద పెడితే నెయ్యి అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ అంత ప్రాసెస్ నేను చేయటం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మాకు మజ్జిగి బాగా చిలకరిస్తే అందులో నుంచి ఏమి రాదు అసలు మా చేసుకునే పెరుగులో సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బటర్ యూస్ చేసే చేస్తున్నాను అది కూడా ఎలా తయారు చేస్తాను అన్నది మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నా డ్రింక్ అండ్ వాటర్ అయిపోయాయి ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళక ముందు నేను ఒక ఒకటి మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అది ఏంటంటే ఇన్ కేస్ నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన అండ్ ఆల్రెడీ వచ్చి వీడియోస్ చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కన్సిడర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు పక్క చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేసుకోండి మరి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ వాటర్ ఆ డ్రింక్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తా సో ఇలా నా దగ్గర ఒక స్టీల్ కంటైనర్ ఉంది మీరు ఇది స్టీల్ కంటైనర్లో బాయిల్ చేసుకుంటేనే ఒక ప్లస్ పాయింట్ అనమాట మళ్ళీ దీన్ని తీసుకువెళ్ళి ఒక నాన్ స్టిక్ దాంట్లో కానీ దేంట్లో మరగబెట్టద్దు స్టీల్ దాంట్లోనే బాయిల్ చేయండి అండ్ ఇందులో వాటర్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను అల్లం లైక్ బిగ్ పీస్ అనమాట నేను దీన్ని ఒక టూ టైమ్స్ క్రష్ చేసుకున్నాను సో దాన్ని వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ లైక్ హాఫ్ ఆర్ టూ ఇంచ్ సినిమెన్ స్టిక్ తర్వాత నిమ్మకాయ లెమన్ జ్యూస్ లెమన్ ఆర్ లైమ్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు లెమన్ ఎక్కువ టేస్ట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు పర్వాలేదు అంటే సినిమా స్టిక్ ఇవన్నీ వేస్తాం కదా సో కొద్దిగా ఘాటుగా అనిపిస్తుంది అనుకుంటే కొద్దిగా ఎక్కువ లెమన్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు సో నేను వన్ ఫుల్ లెమన్ వేస్తున్నాను నాకు అల్లం ఇంకా పడుతుంది అనిపించింది సో నేను ఇంకా వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ పసుపు సో ఇందులో ఈ డ్రింక్లో మెయిన్ ఐటమ్ వచ్చేసి పసుపే పసుపు చాలా ఎక్కువ వేసుకోవాలి సో నేను హాఫ్ స్పూన్ పసుపు తీసుకున్నాను చిన్నది వేస్తేనే చాలా ఎక్కువ పసుపుగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఇంట్లో ఆడించింది అనమాట లైక్ ఇండియాలో మా అమ్మ వాళ్ళే దీన్ని ఆడించి నాకు పంపించారు సో చిన్నదే చాలా మోర్ టు గో లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు సో నేను హాఫ్ వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ పెప్పర్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకున్నాను దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి నేను ఈ లెవెల్ వరకు వాటర్ వేసుకున్నాను కదా అది కొద్ది కిందకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట లైక్ బాగా మరిగి మరిగి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా అంతసేపు వరకు మరిగించుకోవాలి మరిగించుకున్న తర్వాత వేడిగా మీకు ఇష్టం ఉంటే వేడిగా తాగొచ్చు లేదంటే గోరువెచ్చగా కూడా తాగొచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు ఈ టేస్ట్ నచ్చకపోతే కొద్దిగా హనీ అయినా మిక్స్ చేసుకొని తాగొచ్చు సో మళ్ళీ బాయిల్ అయిన తర్వాత చూపిస్తా ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి కింద ఏదైనా ఉండిపోయినా మిక్స్ అవుతుంది అనమాట బాగా అండ్ మీకు నచ్చితే కనుక ఇందులో వెల్లుల్లిపాయ కూడా దంచి వేసుకోవచ్చు లైక్ క్రష్ చేసుకోవచ్చు గార్లిక్ క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు కానీ ఆ ఫ్లేవర్ వేస్తుంటే తాగట్లేదు అనమాట కుషాల్ అండ్ చెందు కూడా నేను అందుకే అది వేయటం లేదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గార్లిక్ కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా లైక్ లెమన్ పసుపు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ నెక్స్ట్ పెప్పర్ పౌడర్ ఇవన్నీ ఎంత న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈవెన్ పసుపు కూడా చాలా చాలా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి 
ఈ కరోనా టైంలో మనం అవన్నీ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవి ఇన్స్టెంట్గా మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇది తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి అందరూ కూడా చాలా చాలా ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే మంచి బూస్ట్ ఇస్తుంది సో వీక్లీ ట్వైస్ అయినా తప్పనిసరిగా తీసుకోండి ఇంకా ఎక్కువ సార్లు తాగినా కూడా మంచిదే సో నేను అందుకే వాటి గురించి స్పెసిఫిక్గా ఇలా ఉంటుంది అది అలా ఉంటుందని నేను చెప్పట్లేదు అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు ఇది బాగా మరిగిపోయింది మరిగి మరిగి సగం కూడా అయిపోయింది సో ఈ టైంలో నేను ఏం చేస్తానంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని తీసుకొని ఫిల్టర్ చేసేసుకొని తాగేయడమే సో ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్ చేసేసుకుంటున్నాను నాకు చందుకి కుషాల్కి గ్లాస్లో వేసుకుని తాగిన తర్వాత నాకు ఈ జార్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందనమాట దీన్ని టూ డేస్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి బయట ఉంటే కొద్దిగా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది నాకు ఒకసారి లైట్గా స్మెల్ అనిపించింది అనమాట అప్పటి నుంచి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసి కొద్దిగా వేడి చేసుకొని మళ్ళీ తాగేయచ్చు సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తప్పనిసరిగా అందరు ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు నేను కుషాలకి ఇస్తున్నాను ఇది మొత్తం తాగేస్తావా తాగవా ఇక్కడ కుషాల్ మ్యాప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు వాల్కి పెట్టుకొని మరీ మ్యాప్ చేస్తున్నాడు యూజువలీ వాడు ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని చేస్తాడు కానీ ఈరోజు వాడు ఇలా వాల్కి పెట్టుకునే చేస్తానని చెప్పాడు సో సరే పెట్టుకుందానని చెప్పి నేను అక్కడ పుష్పిన్స్తో వాల్కి అలా పెట్టాను అనమాట కాకపోతే వాడు కూర్చొని చేయలేకపోతున్నాడు పైన అందదు కదా వాడికి కాబట్టి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి వాడు చిన్న చైర్ ఉంటుంది స్టడీ టేబుల్ దగ్గర అది తెచ్చుకొని నించుంటే వాడు కంతుంది కానీ కూర్చొనే వాడు చేస్తాడంట అని ఇక్కడ కూర్చొని చాలా సేపు అలా ఎంజాయ్ చేశాడు అనమాట నన్ను కూడా చేయమన్నాడు నేను అక్కడక్కడ చేశాను కానీ ఎక్కువ వాడే చేస్తాడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వాడికి అలా మ్యాప్స్ చేయడం ఆల్రెడీ నేను ఒక వ్లాగ్లో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను ఈ మ్యాప్ లింక్స్ కాకపోతే ఈ వ్లాగ్లో కూడా ఇస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనం టైం కూడా బాగా స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను కుషాల్కి ఘీ అంటే నెయ్యి ఎలా చేసుకుంటానో చూపిస్తున్నాను ఈ బటర్ యూజ్ చేస్తాను నేను క్రిక్లాండ్ వాళ్ళది అన్సాల్టెడ్ బటర్ తీసుకుంటాను అనమాట సో ఇక్కడ నేను టూ బాక్సెస్ ఆఫ్ బటర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇలాంటి ప్యాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను అంటే కొద్దిగా లోపలికి లోతుగా ఉండాలన్నమాట సో అలాంటిది ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఫోర్ ఫోర్ స్టిక్స్ ఉంటాయి సో అన్నీ కవర్స్ తీసి ఓపెన్ చేసి ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేసుకుంటాను అనమాట లైక్ ర్యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను బాక్స్ ర్యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది స్టిక్ సో ఇలా ఫోర్ స్టిక్స్ ఉంటాయి ఒక బాక్స్లో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ నేను ఇక్కడ తెలియని వాళ్ళ కోసం చూపిస్తున్నాను నేను ఎలా చేస్తాను అన్నది సో ఇలా బాక్స్లో ఫోర్ స్టిక్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ స్టిక్స్ కవర్ తీసుకొని ఆ ప్యాన్లో వేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు మొత్తం ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ కదా సో ఈ ఎయిట్ స్టిక్స్ కూడా కవర్ తీసుకొని ఇందులో వేసేసుకుంటాను సో మా ఇంట్లో వచ్చేసి కుషాల్ కోసం ఒక్కడి కోసమే నేను నెయ్యి చేస్తూ ఉంటాను లైక్ ఏమైనా వంటలు చేస్తే అందులో వేస్తాను అంతే తప్పితే నేను చెందు అసలు ఘీ తినం ఎప్పుడైనా ఇండియా నుంచి పార్సల్ వస్తుంది అనిపిస్తే అత్తయ్య ఇంకా మా చిన్నత్తయ్య వీళ్ళందరూ ఘీ బాగా తయారు చేస్తారు ప్రిపేర్ చేస్తారు వాళ్ళు కుషాల గురించి పంపిస్తారనమాట ఆ తెన్ రోజులు ఉంటుంది మహా అయితే వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇవి తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటాను సో ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఎప్పుడు కూడా నెయ్యి మరిగించినప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలి సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకున్నాను నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో కరివేపాకు వేసుకుంటాను 
కరివేపాకు వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే టే ఘీ అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇండియా ఘీ లాగా టేస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట కరివేపాకు వేస్తే సో హ్యాండ్ ఫుల్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే హాఫ్ వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం సో ఇలా కరివేపాకు వేసుకుని దీన్ని బాగా మరిగించాలి గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలి లేదంటే బాగా పొంగిపోతూ ఉంటుంది సో అలా కాసేపు అయిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వైట్గా ఒక టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది పైకి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఏం అవ్వదు సో అవి బాగా కరగాలన్నమాట మరుగుతున్న కొద్దీ కరిగిపోతూ ఉంటాయి పర్వాలేదు సో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కలుపుతూ ఉంటా మధ్య మధ్యలో అంతే ఇప్పుడు చూసారు కదా మొత్తం స్టిక్స్ అన్నీ కూడా మెల్ట్ అయిపోయాయి మెల్ట్ అయిపోయాయి కానీ ఇంకా నెయ్యికి కావాల్సిన టెక్స్చర్ అయితే రాలేదు సో ఇప్పుడు ఇది ఇంకా బాగా మరగాలి ఎంతలా మరగాలంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా కలర్ మారిపోవాలి మరిగి మరిగి కన్సిస్టెన్సీ కూడా తక్కువ అయిపోవాలన్నమాట అలా అంతలా మరగాలి సో అలా మరగబెట్టుకుని మొత్తం అంతా అయ్యేసరికి చల్లారు పెట్టుకున్న తర్వాత కలర్ ఇలా మారిపోతుంది నా దగ్గర ఈ గ్లాస్ కంటైనర్ ఉంది స్టోర్ చేసుకోవడానికి నెయ్యిని సో దీనికి మూత కూడా వచ్చాడు విచ్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఈ స్ట్రైనర్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు వడకట్టేసుకుంటాను కరేపాకు ఉంది కాబట్టి కంపల్సరిగా వడకట్టుకోవాలి సో ఇలా చాలా మంత్స్ ఉంటుంది నెయ్య సో ఇప్పుడైతే నేను వడకట్టేసుకుంటున్నాను అలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీగా అడుగు మాడుతుంది కదా దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే హాట్ వాటర్లో కొద్దిగా సోప్ వేసి అలా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వదిలేస్తాను తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే ఈజీగా రిన్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా నెయ్యి రెడీ అయిపోయింది సో ఈ స్ట్రైనర్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తా ఎందుకంటే ఇంకా అందులో నుంచి కారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలా నేను కుషాల్కి గీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నెక్స్ట్ లంచ్ అయిపోయింది అండ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆ టైంలో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బట్టలు వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఆ వీక్ కంప్లీట్గా నేను నాకు అసలు బట్టలు వాష్ చేయడం కుదరలేదు ఏదో కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నాను కంప్లీట్ వీక్ అన్ని బట్టలు కూడా నాకు ఈరోజు ఉతకాల్సి వచ్చింది లైక్ యూజువలీ నేను వీక్లీ టూ టైమ్స్ అయినా వేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే బయటకు ఆడుకోవడానికి కూడా వెళ్తున్నాం కదా ఎక్కువ బట్టలు వచ్చేస్తున్నాయి వాషింగ్కి సో వీక్లీ టూ టైమ్స్ వేస్తున్నాను కానీ ఈ వీక్ చెప్పాను కదా కొద్దిగా బిజీ అవ్వడం వల్ల అన్నీ ఒకరోజే చేయాల్సి వచ్చింది లాస్ట్ టైం నేను ఏదో బ్లాగ్లో ఇలా వాషింగ్ చూపిస్తే నన్ను ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు లైక్ ఇది మీ ఓన్ వాషర్ అండ్ డ్రయరా అని ఇది మా ఓన్ కాదు దీనికి సపరేట్గా లీజ్ ఉంటుంది మంత్లీ ఇంత అని అలా పే చేస్తున్నాం మేము అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడే ఇవి వస్తాయన్నమాట సెట్ కింద అలా మంత్లీ పే చేయాలి అలా వాషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే హెయిర్కి ఒక మాస్క్ అంటూ పెట్టుకున్నాను నేను హెయిర్ కేర్ది యాక్చువల్లీ ఇది హెయిర్ కేర్ రొటీన్లో చూపిస్తాను అందుకే నేను ఇప్పుడు చూపించట్లేదు దాంతోపాటు నేను ఫేస్కి మాస్క్ కూడా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ మై ఫేస్ రొటీన్లో నేను చూపించాను దీని గురించి అది చాలా మంచి ప్యాక్ అది ఓట్ మిల్ ప్యాక్ విత్ ప్రొమోగానెట్ సీడ్స్ సో ఫేస్ అంతా మొత్తం వాష్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను మాస్క్ ఇది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత వాష్ చేసేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా నాకు ఈ ఎండాకాలంలో మామిడి పళ్ళు తిని తిని నాకు వేడికి ఇలా పింపుల్స్ వచ్చాయి సో వాటికి కూడా నేను బాగా అప్లై చేసుకుంటాను నాకు కొద్దిగా డార్క్ సర్కిల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా కొద్దిగా ఉంది నేను పిగ్మెంటేషన్ ఇంకా డార్క్ సర్కిల్స్ పోవడానికి కూడా ఒక వీడియో చేస్తున్నాను త్వరలోనే అది కూడా పెడతాను మీ అందరికీ హెయిర్ కేర్ రొటీన్ మాత్రం కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ హెయిర్ కేర్ రొటీన్ భాగంగానే పైన తలకు అప్లై చేసుకున్నాను అది కూడా వేరే వీడియోలో పెట్టాలి సో ఇలా మొత్తం రాసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉండి వాష్ చేసేస్తాను ఫేస్ని అలా నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా ఫ్రెష్ అయిపోయి నేను కుషాల్ చెందు ముగ్గురం ఫ్రెష్ అయిపోయాం అండ్ కూర్చొని డిన్నర్ చేస్తున్నాం డిన్నర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మూవీ చూసామన్నమాట చాలా బాగా నచ్చింది మాకు ఇది యాక్చువల్లీ మీ అందరికీ గుర్తుందో లేదో మన చిన్నప్పుడు టింటిన్ స్టోరీస్ అని చదివేవాళ్ళం కదా ఆ టింటిన్ స్టోరీని తీసుకొని ఒక మూవీ చేశారు లైక్ యానిమేటెడ్ మూవీలా చేశారనమాట డైరెక్టర్ స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ మంచి డైరెక్టర్ కదా ఆయన తీశారు కాబట్టి మూవీ కంపల్సరీగా చూడాల్సిందే ద అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ టింటిన్ అని చెప్పి ఒక మూవీ రిలీజ్ చేశారు సో అది చూసామన్నమాట చాలా బాగా నచ్చింది మాకు యాక్చువల్లీ నాకు స్టోరీ అయితే అస్సలు గుర్తులేదు నేను చిన్నప్పుడు చదివింది
చూసాం అండ్ కుశాల్ కూడా చాలా చాలా బాగా నచ్చింది సో అలా ఈ మూవీ చూస్తూ మేము డిన్నర్ చేసేసాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా పడుకోవడమే సో చూసారు కదా అది ఇవాళ వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నప్పుడు పక్కన చిన్న బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేసుకోండి వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ మీ అందరితో మాట్లాడతాను బిల్డింగ్ బాయ్